മൂഡിലെ അപ്ലോഡിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് എന്ന സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂഡിലിൽ യു ആർ എൽ റിസോഴ്സ് ബുക്ക് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിവ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉബണ്ടു ലിനക്സ് ഒ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സാംബ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ എന്നതിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിയ അപ്പാച്ചെ മറിയ ഡി ബി പി എച്ച് ബി മൂഡിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫയർഫോക്സ് വെബ് ബ്രൗസർ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും വെബ് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ചില പ്രദർശന പരിമിതികൾ കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഒഴിവാക്കണം ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒരു മൂഡിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ ടീച്ചർ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മൂഡിലിൽ ടീച്ചർ ലോഗിൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അവർക്ക് ഒരു കോഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം കൂടാതെ ചില കോഴ്സ് മെറ്റീരിയലുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം കോഴ്സിന് വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്രസക്തമായ മൂഡിൽ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ റഫർ ചെയ്യുക ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ എങ്ങനെ ചേർക്കാമെന്നറിയുവാൻ യൂസേഴ്സ് ഇൻ മൂഡിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ റഫർ ചെയ്യുക ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രിയ സിൻഹയെ ഞാൻ ഇതിനകം ചേർത്തു ബ്രൗസറിലേക്ക് മാറി നിങ്ങളുടെ മൂഡിൽ സൈറ്റിൽ ഒരു ടീച്ചറായി ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഇടതുവശത്ത് നാവിഗേഷൻ മെന്യു എന്നതിലെ കാൽക്കുലസ് കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ പേജ് റിസോഴ്സ് ഫോൾഡർ റിസോഴ്സ് എന്നിവ ചേർത്തിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചില അഡീഷണൽ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ചേർക്കും മുകളിൽ വലതുവശത്തുള്ള ഗിയർ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിന്നീട് ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബേസിക് കാൽക്കുലസ് സെക്ഷന്റെ ചുവടെ വലതുഭാഗത്ത് ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റിസോഴ്സസ് ലിസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പോപ്പപ് തുറക്കുന്നു അത് ആക്ടിവിറ്റി ചൂസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും യു ആർ എൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരണം വലതുഭാഗത്ത് കാണാം യു ആർ എൽ റിസോഴ്സ് എന്നതിലൂടെ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സ് എന്നതിലേക്ക് ലിങ്കുകൾ ചേർക്കുവാൻ കഴിയും ഇവ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓൺലൈൻ വീഡിയോസ് വിക്കി പേജസ് ഓപ്പൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസോഴ്സസ് തുടങ്ങിയവ ആയിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി ചൂസറിന്റെ ചുവടെ ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെയിം ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഇവല്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബേസിക് കേർവ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും പിന്നീട് എക്സ്റ്റേണൽ യു ആർ എൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇവിടെ യു ആർ എൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ഫീൽഡ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നതുപോലെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയക്ക് താഴെ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ കോഴ്സ് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ വിപുലീകരിക്കുവാൻ അപ്പിയറൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ എങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഡ്രോപ്പ് ഡൌണിൽ നാല് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ബ്രൗസർ സെറ്റിംഗ്സ് സ്ക്രീൻ റെസല്യൂഷൻ എന്നിവ അനുസരിച്ച് നല്ല ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എംബഡ് കോഴ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ വീഡിയോ തുറക്കുന്നു ഒരേ വിൻഡോയ്ക്കുള്ളിൽ ഓപ്പൺ യു ആർ എൽ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പോപ്പപ് എന്നതിൽ വീഡിയോ ഒരു പുതിയ പോപ്പപ് വിൻഡോവിൽ തുറക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോപ്പപ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പോപ്പപ് വിത്ത് പോപ്പപ് ഹൈറ്റ് എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ പ്രാപ്തമാക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൂല്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താം ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷനായി എംബഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അതിനെ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ സഹായിക്കും കംപ്ലീഷൻ ട്രാക്കിംഗ് എന്നതിന് താഴെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് റിസോഴ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്കിംഗ് മെക്കാനിസം തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു Student must view this activity to complete it എന്ന ചെക്ക് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സേവ് ആൻഡ് റി
ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അടുത്തുള്ള ചെക്ക് മാർക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനേകം പേജുകളും ചാപ്റ്ററുകളും ആണ് ഇത് മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടന്റും ആകാം ഇപ്പോൾ ബ്രൗസർ വിൻഡോവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക ബേസിക് കാൽക്കുലസ് സെക്ഷന്റെ ചുവടെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റിസോഴ്സസ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ബുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആക്ടിവിറ്റി ചൂസറിന്റെ ചുവടെയുള്ള ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെയിം ഫീൽഡിൽ ഇറ്ററേറ്റിംഗ് ഇവല്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻവല്യൂട്ട്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സെക്ഷൻ വിപുലീകരിക്കുവാൻ അപ്പിയറൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സബ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നിവ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നു ഓപ്ഷനുകൾ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിശദീകരണങ്ങൾ വായിക്കുവാനായി ഡ്രോപ്പ് ഡൌണിന് മുൻപ് ഹെൽപ്പ് ഐക്കോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അത് നമ്പേഴ്സ് ആക്കും അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് നാവിഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മുൻപത്തേതും അടുത്തതും ആയ ലിങ്ക്സ് എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നു ടി ഒ സി എന്നത് ടേബിൾ ഓഫ് കോണ്ടന്റ്സ് ഇമേജസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോ അടയാളത്തിൽ മുൻപത്തേതും അടുത്തതും കാണിക്കും ടെക്സ്റ്റ് നാവിഗേഷനിൽ മുൻപത്തേതും അടുത്തതും ആയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാണിക്കും ഓരോ ചാപ്റ്റർ നാവിഗേഷനിലും കസ്റ്റം ടൈറ്റിൽ നൽകും ഇത് ചാപ്റ്ററിനെയും ടെക്സ്റ്റ് ആയി കാണിക്കുന്നതിനെ ഇല്ലാതാക്കും ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് നാവിഗേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും അടുത്തതായി അത് വിപുലീകരിക്കുവാൻ റെസ്ട്രിക്ട് ആക്സസ് സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് റിസോഴ്സിന്റെ ആക്സസ് ആർക്കാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും ഡിഫോൾട്ടായി യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ഈ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും പുസ്തകം കാണുവാൻ കഴിയും ആഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചില ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിക്കുവാനും ഏത് നിയന്ത്രണമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും ആകും നമ്മൾ നേരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന യു ആർ എൽ റിസോഴ്സിനായുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അത് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഈ പുസ്തകത്തിലേക്കുള്ള ആക്സസ് പരിമിതപ്പെടുത്തും ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ നിയന്ത്രണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓപ്ഷനെ ആശ്രയിച്ച് ഫീൽഡുകൾ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൌണിന് എവല്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബേസിക് കർവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ആണ് മസ്റ്റ് ബി മാർക്ക്ഡ് കംപ്ലീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പേജിന്റെ ചുവടെയുള്ള സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സബ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നിവ ചേർക്കാം ചാപ്റ്റർ ടൈറ്റിൽ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കോണ്ടന്റ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു എവല്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻവല്യൂട്ട്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലെക്ചർ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പേജിന്റെ ചുവടെയുള്ള സേവ് ചേഞ്ചസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പേജിനടുത്ത് കാണാം വലതുവശത്ത് ടേബിൾ ഓഫ് കോണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സിറ്റ് ബുക്ക് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലസ് കോഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിക്കും ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിനു താഴെ ടേബിൾ ഓഫ് കോണ്ടന്റ്സ് എന്നതിന്റെ വലതുവശത്തായി നാല് ഐക്കണുകൾ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഹൈഡ് ആഡ് ന്യൂ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു സബ് ചാപ്റ്റർ ചേർക്കും ആഡ് ന്യൂ ചാപ്റ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്ലസ് ഐക്കോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാപ്റ്ററുകൾ പോലെ തന്നെ സബ് ചാപ്റ്ററുകൾ സൃഷ്ടിക്കും അവ സബ് ചാപ്റ്ററുകളാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഈ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാപ്റ്റർ ടൈറ്റിൽ ക്ലാസിക്കൽ എവല്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻവല്യൂട്ട്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കോണ്ടന്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ട്യൂട്ടോറിയലിലെ കോഡ് ഫയൽസിൽ ബുക്ക് ഇറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇവല്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻവല്യൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി എന്നതിനുള്ള കോണ്ടന്റ്സ് ലഭിക്കും പേജിന്റെ ചുവടെയുള്ള സേവ് ചേഞ്ചസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സബ് ചാപ്റ്റർ കാണുവാൻ കഴിയും മുൻപത്തെ
ഈ സബ് ചാപ്റ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പ് ആരോ അടയാളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സബ് ചാപ്റ്ററിനു പകരം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായി മാറുന്നു വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നീക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഇവല്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻവല്യൂട്ട്സ് സബ് ചാപ്റ്റർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ടൈറ്റിലിന് താഴെയുള്ള ഗിയർ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് സബ് ചാപ്റ്റർ ആക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ സബ് ചാപ്റ്റർ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സേവ് ചേഞ്ചസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാൽക്കുലസ് കോഴ്സിലേക്ക് തിരികെ പോകാം ബേസിക് കാൽക്കുലസ് ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ റിസോഴ്സസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പുനഃക്രമീകരിക്കാം ഇവല്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബേസിക് കേർവ്സ് യു ആർ എൽ റിസോഴ്സ് മറ്റു രണ്ടിന്റെയും മുകളിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക എല്ലാ റിസോഴ്സിന്റെയും വലതുവശത്തുള്ള ഒരു എഡിറ്റ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റിസോഴ്സ് എഡിറ്റ് ഹൈഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിലീറ്റ് എന്നിവ ചെയ്യുവാനുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഇവ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് മറ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് മൂവ് റൈറ്റ് അസൈൻ റോൾസ് മൂവ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് റിസോഴ്സിന് ഒരു ചെറിയ ഇന്റന്റേഷൻ നൽകും ഇത് വേറെ ഒരു റിസോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായ റിസോഴ്സിനെ കാണിക്കുവാൻ സഹായകരമാണ് റിസോഴ്സ് തിരികെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മൂവ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂഡിലിൽ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രിയ സിൻഹ ആയി ലോഗിൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രിയ സിൻഹ ഈ പേജ് കാണുവാൻ പോകുന്നത് കംപ്ലീഷൻ ആദ്യമായി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റിസോഴ്സ് പൂർണ്ണമായി അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്ക് യു ആർ എൽ കാണണം യു ആർ എൽ റിസോഴ്സ് മുഴുവൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുവരെ ബുക്ക് റിസോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യപ്പെടില്ല ഇവല്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബേസിക് കേർവ്സ് റിസോഴ്സ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംബ് എന്നതിലെ കാൽക്കുലസ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റിസോഴ്സ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി മാർക്ക് ചെയ്തു പുസ്തകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു സംഗ്രഹിക്കാം ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂഡിലിലെ യു ആർ എൽ റിസോഴ്സ് ബുക്ക് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ അസൈൻമെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പുസ്തകത്തിൽ കൂടുതൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് സബ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നിവ ചേർക്കുക അവയെ നേരിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുക വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ലിങ്ക് കാണുക താഴെയുള്ള ലിങ്കിലെ വീഡിയോ സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ടിനെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു ദയവായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുക സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ട് ടീം വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി എഴുതുക ഈ ഫോറത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമയബന്ധിതമായ ക്വറീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ട് ടീമിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എൻ എം ഇ ഐ സി ടി എം എച്ച് ആർ ഡി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവരാണ് ഈ മിഷനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ് സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രോജക്ട് ടീമിൽ നിന്നും വിജി നായർ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി